तो मैंने ये प्याज और मिर्ची और गार्लिक को क्रश कर लिया इसको ज़्यादा बारीक क्रश नहीं करना है थोड़ा मोटा चाहिए ये जिससे कि टेस्ट अच्छा बनेगा इसके बाद ये मैंने ये मूँगफली के दाने हल्का इसको सेका था इसको मैं क्रश कर लूँगा थोड़ा सा तो अभी ये मूँगफली दाने को भी मैंने क्रश कर लिया है हल्का थोड़ा इसमें आप पानी डालो उसके बाद क्रश करना जिससे कि थोड़ा सा इसका हल्का पेस्ट बन जाए क्योंकि अगर आप इसमें पानी नहीं डालोगे तो ये पूरी तरीके से बारीक नहीं होगा तो अभी भी ये थोड़ा मोटा है इसको और थोड़ा क्रश करता हूँ जिससे कि ये अच्छा पेस्ट टाइप का बन जाए हाँ तो ये अभी अच्छा पेस्ट बन गया है इसको भी मैं निकाल लूँगा तो ये मेरा मटेरियल रेडी है प्याज चिली एंड ओनियन इसका मसाला ये ग्राउंड नट्स और ये सिका हुआ बेसन अब लास्ट आइटम बचा है जो अब मैं ये करेलों को चीर कर इसके अंदर जो मटेरियल है इस मटेरियल को मैंने मिक्सर में डालूँ मुझे इसके सारे बीज हैं हमको फेंकना नहीं है इसको आप इसको ग्राइंड करके मसाले के साथ भूनिए सारे जितना भी मटेरियल इसके अंदर है ओके तो अगर आप इसके अंदर का मसाला बाहर फेंक देंगे तो जो टेस्ट है वो सारा ख़राब हो जाएगा तो अब सारा मसाला इसका जो भी है इसके अंदर तो निकाल कर आप उसको भी ग्राइंड करके इसके अंदर डालेंगे ये सारे बीज निकाल रहा हूँ जो लगता है कि करेला अंदर से ज़्यादा पक गया है उसके बीज आप ना डालें तो मैंने जो अंदर से करेले के मटेरियल निकाला था जितने भी उसके बीज वगैरह अंदर का जो भी क्रश है उसको पूरा को क्रश कर लिया है तो इसको हम ग्राउंड नट के साथ ही मिक्स कर देंगे क्योंकि ये मसाले के साथ ही भून लेंगे इसके लिए तो आपको मैं फिर से बना देता हूँ हमको पहले करेलों को अच्छे से धोना है और उससे नमक और उसको छीलना है ऊपर से छीलने के बाद हमको उसको कुकर के अंदर या नॉर्मल किसी भी बर्तन के अंदर उसको एक हल्की आँच तक मतलब जैसे कुकर में हम एक सीटी लेके उबाल सकते हैं उसको और बाकी बर्तन में आप नॉर्मल उसको देख लीजिए जब तक कि थोड़ा वो हल्का सिक्सा जाए तो हम उसको उस टाइम पर निकाल सकते हैं तो उसके बाद में नमक वाले पानी से उसको धो अच्छे पानी से धो के इसके अंदर का सारा मटेरियल निकाल लेंगे तो ये सारे भी खाली हैं हम अब मसाला रेडी करके इसके अंदर भरेंगे तो मसाले में मेरे पास 
प्याज हरी मिर्च लहसुन का ये जो मैंने हल्का क्रश करके मसाला रेडी किया है सेकंड है ब्राउन नट्स और जो इस करेले के अंदर का निकला हुआ मटेरियल है वो तो हम दोनों इसको साथ में ही सेकेंगे थर्ड है हमारे पास हल्का सेका हुआ बेसन इसमें आप और चीज़ ऐड कर सकते हैं जैसे कि आपके पास अगर पनीर है तो आप क्रश करके उसको अंदर इसमें मसाले में जब आप मसाला सीखेंगे तो उसको डाल सकते हैं सेकंड उसके बाद में आप अगर आपके पास में जैसे मावा बोलते हैं जैसे वो है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और बेहतरीन टेस्ट के लिए तो आइए हम इसको पहले यहाँ पर मसाले को रेडी करेंगे तो ये मेरे पास सरसों का तेल है आप दूसरा जो नॉर्मल तेल बोलते हैं इसको रिफाइन तेल वो भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे आपके टेस्ट के ऊपर भी आप कौन सा तेल ज़्यादा बेहतरीन यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे मैं एक चम्मच तेल ये मसाला मेरा ज़्यादा है तो इसके लिए थोड़ा तेल में और डाल दूँगा यहाँ पर बेहतरीन आवाज आ रही है और शायद मैंने उसमें फ्राई पैन का पानी छोड़ दिया इसलिए वो इतना बेहतरीन मजाक कर रहा है इसमें जीरा रई जो डालना है वो डाल सकते हैं अगर आपको जीरा पसंद है तो मैं मिक्स करने के लिए ये सारा मटेरियल मिक्स करूँगा एक को थोड़ा और बेहतरीन बनाने के लिए एक चम्मच इसमें थोड़ा हल्का घी डाल दूँगा मसाले के अंदर
अगर आपके पास फ्राई पैन नहीं है तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हो तब ये हमारा हल्का सूख चुका है ये जो मैंने करेले के अंदर का मटेरियल और ब्राउन नट्स का क्रश किया था मैं उसको ऐड करूँगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है इसमें मेरे को थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना चाहिए जिससे कि ये सीखने में आसान रहेगा थोड़ा सा थोड़ा मुझे पानी ऐड करना पड़ेगा इसमें अंदर के लिए लाउन के कारण भी नीचे से पड़ेगा मैं थोड़ा सा मैं घी ऐड और करूँगा इससे आपका टेस्ट जो है वो बेहतरीन होगा क्योंकि जब भी आप ग्राउंड में इसके अंदर डालेंगे तो एक थोड़ा फ्राई पैन में नीचे चटना स्टार्ट हो जाएगा इसलिए हम ग्राउंड में इसको थोड़ा पहले ही सेक के क्रश कर रहे हैं जिससे ग्राउंड नट जो है आपका कच्चा ना रहे अब इसको हम सीखना के लिए छोड़ देंगे तो कम से कम 10 से 5 मिनट तक 10 पाँच मिनट तक इसको पकाएंगे जिससे कि ये ब्राउन नट और जो मैंने करेले के अंदर का मटेरियल निकाला था वो अच्छी तरीके से सीख जाए आप इसको हल्के हाथ पर रखें क्योंकि ब्राउन नट जब तक सीख नहीं जाएगा उसके अंदर अच्छे से तो वो चिपकता रहेगा
तो ये हमारा थोड़ा मसाला सिक कर रेडी हो गया अब मैं इसमें थोड़ा बेसन ऐड कर दूंगा जिससे कि ये और बेहतरीन हो जाए इसके अंदर मैं मसाले डाल रहा हूँ आपका धनिया पाउडर हल्दी लाल मिर्च और ये है आपका गरम मसाला आप ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो ठीक है और नमक ये सारे आइटम्स आप आपके के हिसाब से ऐड कर सकते हो इसके अंदर अब इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के हम इसको पकने तक छोड़ देंगे मसाला पक कर ये अच्छे से मसाले को पानी डाल के मैं तक छोड़ दें हल्की आंच पे छोड़ देना हमको अब ये मेरा मसाला यहाँ रेडी हो चुका है ये बेहतरीन मसाला रेडी हो चुका है तो आइए हम इसको थोड़ा मेरे को एक करेलों के अंदर भरना है तो इसको मैं बहुत ठंडा करना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि तो बहुत ज़्यादा ही ये गर्म है तो मैं इसको इसके अंदर डाल के थोड़ा ठंडा करूँगा जिससे कि ये आसानी से भर सकूँ इसको अब यहाँ पे हम इनको एक चाहिए धागा जो तो करेलों को बांधने के लिए और एक तो मसाला मेरा रेडी है मैं यहाँ पे इनको फिल करता हूँ तो बहुत गर्म है अभी भी तो पटेल से फुल करना है हमको इसको देर हम इसको धागे से बांध देंगे जिससे कि ये आपका मटेरियल है करेले से बाहर ना निकले अच्छे मटेरियल मैंने फुल पैक कर
सारे करेलों को अच्छे से पैक कर दें पूरी तो मैंने ये सारे करेले धागे से बांध दिए हैं और अब इसको मैं वापस फ्राई पैन में तेल डालूंगा इसमें तेल डाला है सीखने के लिए अब मैं ये इन करेलों को इस तेल के अंदर छोड़ दूंगा ये बचा हुआ मसाला मैं थोड़ी देर बाद इसके ऊपर साथ में मिक्स कर दूंगा पहले इसको थोड़ा हल्का सिकने में अब ये सारा मसाला मैं इसके अंदर डाल दूंगा
अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे अभी आपके बेहतरीन करेले रेडी हैं आप इसको धनिया के साथ गार्निश करके सर्व कर सकते हैं तो इसको आप 20 से 25 मिनट तक पकाएं तो ये बेहतरीन अच्छे तैयार हो जाते हैं तो उम्मीद 